для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспрессы наряд событий или лайф ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пике и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП Коп. Ты точно знаешь, кто победит. Всех еще раз приветствуем, друзья, на трансляции студии Starladder TV. SLA Лига, третий сезон, у нас квалификация полным ходом группа С. Здесь просто мексиканский сериал, хотя тут нет абсолютно мексиканцев. Но и, в общем-то, решающая встреча для той и для другой команды. Рискуют и те, и другие не выйти в следующую стадию. Микрофон в гамера Кроха. Здрасте всем. В общем, действительно, драма накаляется. Друзья, постоянно аутсайдеры обыгрывают фаворитов. И сейчас вроде как фаворит первую карту забрали. Но с тем, с каким трудом досталось это героик на своей своей же карте. В общем, это воодушевляет на то, что, возможно, еще немцы дадут ответку. Тем более, что карта, ну, очень хороша для них. Предпосылки на это действительно есть. И вот единственное, наверное, за что могли зацепиться. Тут много обсуждается, что вот команды такого уровня, там, второго, третьего эшелона, у них ограниченный э, мапул. Они вот просто трясутся за то, чтобы их карту не черкнули. У героек такая заначка, скажем так, была. Нюк, они выиграли свои козыри, теперь вытаскивают альтернейт. Это такс. Ну, в общем, по идее, должны разменяться картами. По итогу мы будем смотреть третью. Но вот как-то случится. Все-таки коэффициенты говорят о том, что герои должны очень легко со своими соперниками справиться. Ну, вчера была та же история, только против Вега Сквадрон у героек по коэффициентам. И тогда это не зароляло. Ну и, кстати, и Нюк тогда тоже был. И вообще карты совпадают у команд. Мы прям одно и то же смотрим в группе С раз за разом. Потому что всех устраивают вот те карты, которые выпадают. Но все равно верят и букмекеры, и комьюнити в громкий неймтег героек. Хотя вот если так разложить, что они в своей истории выиграли, вечно подающие надежды. Съездили один раз в Азию, выиграли турнир Игл, там одни европейцы среди множества азиатов. Ну, в общем, а на европейской сцене по факту либо какие-то онлайн-турниры, либо квалификации просто проходят. Но серьезных достижений так и нет. Ну, возможно, серьезные достижения будут у них вот буквально вот-вот уже. Не за горами они как раз сейчас, но для начала надо преодолеть Alternate Attack, завершить свой последний матч в свою пользу и тогда уже надеяться на то, что при разнице в раундах, там, в общих встречах все будет получше. Интересный поджим от Крисби, который прям... Уже выиграл пистолетный раунд на одном этом муве. Просто сверхинтересный поджим от него. Минус э, оппонент, минус бомба. Теперь будет, естественно, баражировать здесь и отбиваться от э, подходящих конвейером оппонентов. Ну вот стянутся ли тиммейты. Мы видели, что моментально стягиваются немцы по информации бомба. Да, так и происходит. Все, несколько стволов уже принимают. Один единственный остается товарищ Юги, тот самый снайпер. И мало у него шансов. Как бы не зарезали. Да вообще нет шансов. Там, да, можно было уже пытаться и ножом затыкать. Но пришлось бы терять тогда свою экономику. Некоторым игрокам терять арморы. И они этого, конечно, не хотели. Альтернейт Атекс более чем легко выигрывает пистолетный раунд за счет поджима от Крисби. И тем самым выходят вперед. Вот она подсадка мечты, я не знаю. Крисби даже не удивился. Первого щелкнул, а потом второго. Кстати, мы разговаривали о Юге. юге всех на первой карте перестрелял. Новичок новичком. там Один к одному только с одним соперником сыграл. Остальных, ну, жестко не почувствовал. Ой, играем он так в матче против Вега Сквадрон. Может быть, у россиян вообще бы не было ни единой победы. Аллергия а там, не было. Не Может смог. быть. А ну... ну что ж, Аскарь же заметил. Движуху пробрасывает гранату. Не совсем удачно, но дамаг свой он внес. Так, но ну, тем не менее, всю движуху спалили довольно аккуратно. Здесь надо просто-напросто... Чуть-чуть назад отойти, дабы пистолет тебя мясом не сдавили. А так и происходит. Два разменных минуса от атаки. Благо дамажные они для звена, которая будет убивать. Здесь в ретейке, ну и сами получают. Ну, подорвали еще и Вальде. Тот как раз находился на пункте. Неприятный минус обеспечивает. Но это внезапно становится один в два для Тизиана. Попытка развести на перекрестный огонь. Тизиан пытается не вестись. Еще и хэдшот какой вешает. Но это не помогает. Снэппи был фуловый. А ведь минус был красивый. Сам себя задергал. Понимал, что двое рядом. В принципе, если бы в агрессии в инициативе открылся хотя бы на одного раз. Проел, там уже больше шансов было, чтобы разобраться со вторым оставшимся соперником. Тем более, что тот был на пистолете. Но, тем не менее, уже переворот моментальный. Причем от героев на чужой карте, причем за атаку. Ну, что-то похожее мы видели, кстати, и на Нюке. Ну, может быть, сейчас будет повторочка у нас, только с другой стороны. Теперь 16-14 в счет а, в пользу немцев. Но это только так, конечно, все еще скорее выдумки, какие-то иллюзии. И оправдать надежды альтернейта текста еще только предстоит. Или не оправдать, а в общем-то, как получится. 
Ну, опять придумали проконтролить мидл, правда, абсолютно видим, что никто атаки на этот самый мидл не пошел. То есть, в принципе, пока что диглы закуплены впустую. И придется встречать уже выпадающих из ковров и ямы после раскидки на точку А. Небольшая тяжка тайминга, дабы стянуть абсолютно всех и кучно выбивать автоматическим девайсом, пока не работает. Один дигл пошел, а Тизи на размен прилетает. Пока скорее ломаются, все выходят через дальние дистанции, которые вот только и складываются на руку для диглов. Меньшинство сейчас для героек, при этом Моди с тремя хп отыгрывает один э, жесткий хедшот по снэпе и все, считай, пиши, пропало. А Где-то здесь героек погорячились и вовремя надо сказать, что надо остановиться, они этим и занимаются. Меняют свое место расположения, убегают на ножах через тиспаун, через какой-то момент времени, конечно, звено защиты все здесь будет прекрасно понимать, так уже и происходит. Сайерсон пошел чекать тот самый мидл, ого, а интересно, решили разойтись. Бомба возвращается на ковры и, ну, по факту, контакт Контактные дуэли один в один на каждом из плентов. Единственное, что там, скорее всего, будет фейковать Моди первым. Ну, точка Крисби выглядит очень хорошей. Тот идет за девайсом, подбирает ему и палится. Сейчас запалился и, по идее, ну, вот Снэппи мог бы вообще попытаться наступить на пятки своему оппоненту. И не дожал, не дожал немного, но благо все равно стрельба как-то его не подвела уже под конец. Дает килл, но, тем не менее, сам остается с 19 хп. В теории у Сирсона есть шансы взять этот раунд. Но он опаздывает, команды. серьезно, он сейчас не будет знать, где какая позиция, только лишь после того, как увидит бомбу, да и то у него будет. Ну, только догадки, где кто стоит. Бомба стоит просто по центру, отсюда где угодно могут быть соперники. Гигантское количество времени на то, чтобы понять вообще хотя бы, кто ближе, кто дальше, откуда он потратит. Ну, понимает, вот, бесперспективняк полнейший и уходит. Ох, ну там прям была такая мега реалистичная перестрелка. У всех мало здоровья, одна пуля все зараляла, но а, по итогу только напугали друг друга, пошумели, предупредительные выстрелы дали и решили разойтись с миром. Это 2-1 в пользу героек, но не без колоссального труда. Сейчас этот раунд достается датскому коллективу. На тоненького вернулись, действительно, от поражения в этом раунде датчане, хотя все вроде бы складывалось неплохо. Непонятно, вот у них а, в который раз такая ситуация, когда они раскидывают и стоят, и ждут, что будет дальше, отдают инициативу. Ну а стрельба альтернейт не подвела, по крайней мере, в начальной разыгровке этого раунда. Если бы дальше пошли на точку А, не факт бы, что еще и раунд выиграли, но вот эта придумка с отведением моди на точку Б зараляла абсолютно. Ну, да, сейчас уже придется не так сильно попотеть, наверное, героикам в первую очередь, учитывая то, что один калаш остался, Сирсон не стесняется его демонстрировать а, и показывает, что играет он в медле. Но, кстати, это небольшая обманка. Сейчас же он моментально стягивается под шорт и может стянуться под приемку Б планта. Бомба, кстати, на меду. А, тут героик не боятся воевать. Снэппи хоть и без позиции находился толком, но, тем не менее, свой кил оформляет. Кил был ключевым. И теперь уже у его команды не должно возникнуть ни малейших проблем, но от таких хэдшотов никто не застрахован. И очка не дают до нее добраться. Приходится стреляться повторно с игла. Тем не менее, так же удачно это не случается. Один единственный оставшийся тизи, но натыгран. По позиции далековато на точке А. В принципе, он абсолютно никому не нужен. Если сам не придет на это выбивание, приходит, погибает. Отличная голова. Ник обеспечивает этот хэдшот и третий раунд своей команде. В очередной раз увернулись от проблем. Хотя начиналось все с преимущества немецко-польской команды. Ну и теперь ждем уже девайс на раунд от Alternate Attacks, что они в нем будут демонстрировать. Ну, сейчас мы увидим, на что готов их дефенс. Вообще, ну вот, а, вчерашний матч против Nike Academy защита выглядела, правда, неплохо здесь у немцев. Она ну, была вполне стандартной, иногда с небольшими поджимами. Тот же Крисби Медле. А, ну, играет он, кстати, без АВП. Он в руках у Сирсона находится. А, но никаких энтри мы с вами здесь не увидели. Ну, общем... Кстати, у героек самая часто играбельная карта Мираж. Я вот смотрю на статистику, и более чем 75% винов на ней. Но преимущественно за защиту, кстати, по большей части они выигрывают эти карты. Сейчас посмотрим, как они отыграют за атаку. Аскариш между двух огней а пляшет, но пляски его прервались очень-очень быстро, брутальным хедшотом. А, хедшотом бы по тиммейту, извините, его просто задавили. А, ну и Сирсон, конечно, здесь должен сейвить свой авик. Так снайперской винтовкой не зазвучал. Хорошо раунде. бы, конечно, догнать его было бы, тем более, что знают, где он, но опасаются, что довольно агрессивно он будет стоять. В принципе, классно действует, отходит на более дальнюю дистанцию и точно один минус обеспечит, если кто-то пойдет. Свой момент уже датчане со шведом упустили. Ну, это ВП просто обязан уноситься следующим. Там раскидывают на точке Б, на кухню, до сих пор летят какие-то флешки, смоки, по-прежнему Сайерсон ожидают. Ну, ну и вот тот самый минус. Бум! Ого, куда-то под мышку выстрелил. Ну куда-то вообще не туда. Ну, за это нужно ушло. наказывать, обязан. Но пока не до конца наказали. Юги бежит, надеется успеть. Три хп. Три хп оставалось. Вот это, я не знаю, сейчас Ирсон может перекреститься трижды. Сказать спасибо за АВП в этот раунд. 
чудом повезло, спасся парень, при том, что с первой же пули сразу Юги попал по оппоненту, но нужна была еще одна, а вот ее как раз и не поступило. Ну и то самое АВП, которое единственное осталось. У остальных очевидные экономические проблемы. Сложновато здесь будет, конечно, с Айрсу, но... Ну, по всей карте нужно бегать, причем Энтри обеспечивает на каждой из позиций. Правда, этим он абсолютно не занимается. Довольно турельная у него позиция. Ну, будем наблюдать, конечно. При том, что, ну, предыдущая игра от Сирсона не особо впечатлила. Это такое вот прям впечатление, что парень не совсем находится сегодня в форме. А все классно сделали дача, они поняли, что ВП, скорее всего, будет на миду. Там и подвал Сайрсон прочекал, на миду никого не увидел. То есть его просто-напросто по позиции отыграли. Пошли лево-лево, право-право. Вот тот самый право-право от Юги, который в коврах на Б организовался. Но перед этим его тиммейты уже зашли на точку А. Один единственный поляк Аскариш против всех. Ну, мы, кстати, такое уже видели в предыдущей карте, но там Аскариш парочку киллов отвесил, а дальше погиб. Здесь же ни единого минуса, и даже толком хп не сняли. Минус, 3, минус 4, прошу прощения, за весь раунд. Серьезное достижение. Нанесли это прям вообще. Вот еще немного, еще чуть-чуть прям. И выиграли бы раунд. Выиграли по игру уже, но так пока не выигрывают. Герои продолжают э, свою пока что легкую, но все-таки доминацию на пике оппонентов. И уже приблизились вплотную к лузовому минимуму. Ну вот если сейчас не зайдет, конечно, девайс на раунд, тут уже в пору задуматься будет о тайм-ауте. В этот раз с ВП, и в этот раз, кстати, ВП у Крисби наконец-таки в руках появляется. Довольно агрессивно. Юги действует, видел голову, но попасть не удалось. Но тут реакция немного подвела. Моди на контроль поджима, Сирсон идет как раз туда и попытается ворваться под флешечку. Очень читаемый врыв. Ну и второй килл а, дает все-таки Тизиан в ответ. После чего отходит моментально, тем самым не дает себя разменять и, в общем-то, сгладил этот О! небольшой фейл Вальда. Ну куда ж так поспешил-то? Хотел застать врасплох, но по итогу загнал в неприятности свою команду. Неудачливый десантник организовался в виде Вальда. Видел спину, но ничего с ней сделать по факту так и не смог. Втроем уже атака. Видим, что бомба серьезно опаздывает. Если вдруг прорвется точка Б, то туда нападет. Нет, решили играть в матчмейкинг тактику. Мы идем на Б, отвлекаем внимание, ты ставишь бомбу на А. Но слишком много народа, четыре человека. То есть тут стопроцентная ситуация, когда на плантах будет по два. И преимущество по живой силе атака э, так не организует. Думал я, что может герой просто дадут какую-то раскидку под бей и убегут в Вандер. Но нет, тут все намного проще и контактнее. Ребята даже не светились гранатами, только сейчас начинают выходить, спрыгивают уже. С одной позиции играет дефенс, это не очень удобно. Ну и по итогу пока только на разменах. Но эти размены на руку защите, так как они находятся в большинстве. А здесь уже смерть Лукаса может создать проблемы, если бы только не открылись под шорт. Попал. Юги. Жесткие юги в очередной раз против Тизиана. Ну, доигровочка от этого товарища, половинный процент здоровья. В принципе, времени достаточное количество, чтобы поставить бомбу в любую точку. Но нет инфы абсолютно на том, где находится последний оппонент. Ждет О -о -о. там. Но прощает Тизиан сейчас и может за это поплатиться. ХП примерно одинаково находится у того и другого. В общем, кто кого. Теперь уже начинаются кошки в обратную вокруг сторону. вокруг плента, причем в одну и ту же сторону идут. И все равно эту дуэль выигрывает юги. Мейн ВП коллектива издания творит историю, творит чудеса. Да, ну вот к нему сегодня никаких претензий нет. Абсолютно. При этом вот здесь Тизиан дал возможность своему оппоненту разыграть свою пользу ситуацию, он ей воспользовался максимально классно. Тизиан не дожал, вот не хватило что ли напора изначально, позволил э, убежать с поля боя своему сопернику. Ну, кстати, вот классический мув мог бы тоже сделать, натопать в одну сторону, зная, где соперник на холдом пойти в другую. Возможно, развел бы э, Юги, но решил играть максимально аккуратно в инициативу соперника, именно сам уже держа его на пикселе. Не сработало это, Дачанин был лучше в моменте клатча, в моменте доигровки в этом раунде, и шестой уже героиком. Ну, теперь уже ребята пытаются использовать все козырные карты, там был параллельно парный под Джим Пелосом, но... И близко никого из игроков атаки на этой позиции не было, конечно. Прям Молотов в ту же позицию смог влетает со стороны героек. Один игрок в коннекторе находится. Это Ника, в принципе, по идее, должен здесь пытаться разобраться против джангла. Ну, слышит все это дело прекрасно Крисби. Ведет правому ушем одного соперника, но заимить не смог. Смутило его немного приседание и прожим в голову залетел. Дым односторонний сейчас, по-моему, и поэтому Тизана тут тоже могут наказать. Позиция около полоса не полилась наверху и, может быть, сыграет свою ключевую роль. Ждут постановки бомбы, скорее всего, уже немцы здесь не пытаются врываться по одному. Бать на себя внимание Сейчас товарищ он... Тизи, ну а голову пор. повесил. Сирсон до сих пор не полился. Вы посмотрите, он все еще жив-здоров. Идет Моди, забирает его. Дальше <связывается> против Бомкерри, изи -кил. И 40 секунд времени, конечно, остается, но при этом вот это давление со спины... Состава врасплох Альтернейт Атекс как никогда удачно. Никто не знает о снапе. Абсолютно никто не знает о снапе. Там пропрыгивают и ждут его с Делпана. Изи фраг, по идее, должен быть. Но нет, все-таки заимел по голове. А вот второго придется поискать. Ну, Сайрсон готов, кстати. А он хочет на инициативе сейчас играть. Да. Вот прям... 
Но флешка, флешка сейчас может все наролять. Ослепил оппонента. Сирсон, а -а -а. правда, не полился. И... А, а ладно, ладно как? А слоб на нож-то зачем, дружище? Почему нож в руках оказался? Как так, Сирсон? Хотелось бы увидеть повтор, чем он занимался. Он метнуть его хотел? Объясните мне, что это такое? Что за Джейсон Стэтхэм из неудержимых сейчас был, который ножами разбрасывался? Просто фейлят сами. Непонятно почему и как. Вторая ситуация один в один, которая буквально подарена командой Альтернет от Я не знаю, до этого было в честь 23 февраля, теперь в честь Масленицы. За что еще будут подарочки лететь? Ну, пока вот удача поворачивается тем, чем нужно к героикам. Видели, что кармические ситуации случаются, им не везет точно так же печально, как это было на Нике. Но 2-0 по удаче в пользу героев. Так, ну и здесь максимально быстрая разыгровка меда у нас организовывается, хотя очень близко пытается играться Трисби, видит проходящих после блайнда, но заимить никому не смог. У него импишка все-таки была на руках, дистанция слишком большая. Так, ну пока все очень как-то односторонне проходит у нас на этой карте. Я прям не знаю, ни одной возможности для альтернет не появляется в этом раунде. Они прям сыпятся друг за другом очень и очень быстро. 7-1 пока, и как бы 8-1 в перспективе бесповоротно. Я прочитал сообщение в чате, извините. 332 условные единицы. Так, ну... По-моему, друзья, это уже совсем пиши пропало в первой половине. А ты под, подмечал то, что защита у героя как раз на очень высоком уровне на этой карте. Да, и какие шансы после вот такой атаки уже сейчас будут брать первую половину героики. Ну, в принципе, вот, наверное, тот самый момент, когда действительно фаворит-фаворит, а аутсайдер-аутсайдер. И угадываю, мейкеры и комьюнити выдохнули, ух. Ну и два девайса надо увозить в следующий раунд. Здесь, кстати, классно рвут э, темп героики. Если местами это не получалось на Нике, и немцы просто стояли и стреляли, никуда не уходя, то вот эта стилистика немецкая, хлопуем тиммейту, быстрее стягиваемся, здесь не работает. При этом вообще никак. И счет тому прямое доказательство. Половина выиграна практически в сухую сейчас. И посмотрите, какой раунд был взят. Я уже, честно говоря, и забыл о том, что единственный раунд от Alternate Attacks это была пистолетка. Я уже и забыл про тот трипл килл от Крисби, потому что с тех пор его команда ничего не смогла показать. Да и количество минусов он смог удвоить. А прошло уже, ну, по факту, 9 раундов. Ну, конечно, пистолетные раунды выигрывать это хорошо, но нужно что-то помимо этого еще уметь. Ну, просто... Сейчас как удивиться Вальда, что он кого-то убил, опачки, труп лежит. Тиммейты еще больше Причем рады. Причем стрелял он по стерсу вообще, задетектил чувака именно там, нацелился вроде как на уходе, пытался ему голову повесить. Ну и теперь может с ним расправляться, позиция так и не сменилась, у его оппонента пытается его выжигать, так и происходит уход в коннектор. В этот самый, размен, в этот самый момент Крисби дает размен, и CFN, ну, в ответку еще более жестко прилетает, замыкание спины по миду и Сайрсон очередной раз один. Позиционный фейл друг за другом напускают, что первые, что вторые. Сирсон пытается проходить через стенку дымов, перестреливает первого, Ой. но от АВП никто не был застрахован. Юги нашел щель, из которой и дал свой килл. 9-1. Богоподобно Юги. По-моему, он вообще смог просто выстрелил куда-то. Даже и щель не пахло посредине смока. Его соперник Сайерсон стоял. Ну и так или иначе, все равно точно выстрела Визави. Не увернулся. Действительно, 9-1. Задел 8 раундов. Если учитывать, что эта карта соперника играют вроде как бы за слабую сторону, то стоит задуматься вообще немцам и поляку, что у них там происходит. Хотя тайм-аутов по-прежнему так и нет. Ну, по-моему, нет просто идей каких-то. Уже то, что делать. Вроде и пытались какие-то не большие перемены в своей стратегии применять, но они все безуспешны. Скоро придет к ним мысль, главное не победа а участие, похоже, что десантирование. Ну, довольно быстро очередной раунд пытаются героики продемонстрировать, пока не совсем таки удачно, никак не выкуривается стенка от Крисби и вот только с третьей попытки. Прям слишком как-то безуспешно. Вот к тому же товарищу Кишандру вот стоит чему поучиться. Обратите внимание, как Крисби играл за этой точкой. Он не пытался, как на матчмейкинге, пропустить всех и на крысу забрать бомкэри. Здесь же он исполнял роль опорника и жил за этой точкой долго, срезал двоих оппонентов, и на него было потрачено очень много внимания. А так Кишандр пропускал всех налево-направо, потом пытался дать килл, но его на развороте забирали. Ну вот да, это не матчмейкинг. Тут если первый не прочекал, то второй, третий могут тебя прочекать. Не вариант. Так и действует. скорее должны. Да, Просто-напросто обязан. Ну, выбивание, смотрим, 3 в 2, бомб стоит, хп не так много, правда, помогает э, героикам то, что 
Но зато а ВП против них есть. Да. Есть большинство альтернатив текст, и это действительно может помочь. Аскариш э, в перспективе. Ну, даже не прочекает. Долго это. немцы готовят это выбивание. Ну, все, поняли, где последняя ВП. Один садится, диффузит, второй держит на прицеле. Пиксель не попадает. Развели на этот пиксель за спрейл. А там есть киты, там есть киты, да. и все-таки раунд забирают. Кстати, второй раз уже та же история. Альтернатив текст. Это те самые люди, которые себя уже давно на всю спину набили татуху, про не делают фейков. Обратите внимание, эти ребята вообще не фейкуют по дефьюзу, они просто садятся и все как вкопаны. И Но это приносит свои плоды. Опять к Юге никаких вопросов. Опять он свою роль исполнил. Если бы тиммейт пожил бы на секунду больше, то, скорее всего, этот раунд в меньшинстве бы в очередной раз забирали. 2 в 3. Ну а так, второй в копилку альтернейта такс. Экономика все равно неровная. Вот в массы там подтверждения. Мне кажется, героик уже немного спустя рукава начинает разыгрывать. Сначала быстро подать, теперь быстро под Б собираются. И начинается все тоже не лучшим образом. Счет открывает Аскариш. Поляк уже забирает своего шведского оппонента и стягивает к себе тиммейта. Но звено точки Б по-прежнему не рискует отпускать ковры. Стоит до последнего, ожидая повторной волны агрессии. Она случается. Крис дает минус и уже так втроем. Ну и пока как-то ответки там мы и не видим в этих раундах. Ответный огонь ведется совершенно не туда, куда хотелось бы, мимо тел. Был у меня, кстати, вопрос по поводу Юги. Вот та история, когда его да, выкупали там долго со скандалом. А вот теперь я понимаю, что не зря. Почему так за этого парня боролись? Так, ну и по-прежнему, кстати, он живой еще. Что они отпускают момента, что будут идти на точку Б. Похоже, что герои тянули вроде как бы фейк тайминг, хотя никакой инфы на других фронтах карты так и не дали. Отыгрыш очередной на стеночке здесь. Поляка, который любит Паул под ником Аскариш, ну и свой минус он все равно дает. Да, при этом забирают все того же Юги, после этого размен от Вальда и Ника, но погибает первый, из-за чего уже это клатч. При этом тяжелый был для Ника, он с ним вообще не справляется никак. Открывается ровно под прицел Сирсону, из-за чего и погибает. 9-3, и вот мы много тут шутили уже про то, что играют за слабую сторону и так далее, разговаривали на этот счет, но по факту момент еще не упущен. Там могут сделать 6-9 и, в общем, точно так же отметиться в историческом плане в положительную сторону на своей карте за атаку. Взять те же самые 10 и просто выиграть обиднейшим образом геройков 16-14 и будем мы все смотреть Каблстоун на ночь глядя. А там еще не пойми, как что закончится, поэтому героик, возможно, где-то рановато расслабились, перестали работать их задумки. А, ну, по крайней мере, последние две. Ну, здесь все вроде как начинается получше. Вальтер дает килл, но дальше погибает при размене. Не было у него рядом тиммейтов, из-за чего Тизиану перестрелку проиграв, он уже все отдает на 4 в 4. Там Каблстоун, кстати, 6 из 7 карт у героек, поэтому все шансы у немцев на то, чтобы опрокинуть в очередной раз фаворитов и удивить всех э заходом лоу коэффициента есть. Ну, увидим, конечно, как это все будет. Пока же очень дальние позиции занимаются. Заявочка явно на сплит. Выход Апунта через коннектор. И ну, идея хороша. Главное, чтобы были готовы к Тизе. Но к нему должны быть готовы. То есть он там дал кил, поэтому У... вполне может находиться на этой позиции. Ну, сейчас очень важно, заберут ли зигзаг. Вот не понимают, откуда первый выпадет. И будет ли вообще контрподжим. Этот моментик теряют. Надо накинуть либо молотов, либо смачок. Полетел огонь в зигзаг. Ну и в него можно, кстати, выйти, отыграть. Как только информация пойдет, что это сплит атака на точку А. Нет, никто не выходит, не рискует. Имея позицию на коврах, это не рискует делать. Ну, Тизиан, конечно. О нем никто не знает. Вот он может сейчас минус 2 по спине, опять-таки, забирая бомб кэри сделать. Тизиана должны знать, но, по крайней мере, понимать, что он может здесь отыгрывать. Ведь он дал килл как раз в этой точке, и не уходить был бы нормальный вариант. И он до сих пор не полился. То есть, я думаю, где-то, а, да, герои, они, видишь, даже сразу уходят под яму. Бомбы, скорее всего, ставили соответственно. И теперь попытаются принимать. Ну, Тизи на инфы никакой не дает своим тиммейтам. То есть, в принципе, баражирует э, бессмысленно в коврах. Ну, вот, наконец-то, нашел. И при этом, смотрите, Там обход в коннектор под... пошел. Обход в коннектор и даже, возможно, успеет здесь игрок. О, ну, Это смог. Юги. Ну, да. Смог, изи фраг, причем халявный. Вот АВП отыгрывает на минус один. Второго отсекает в бункере. В этот самый момент до да, последнего диффузит. Юги, минус два, молодец, хорошо, но раунд очередной отыгран. Минус три даже минус по итогу. 3. Юги, ну, снова выкладывается классно в этих эпизодах, но тиммейты погибают слишком быстро. И этот дефьюз до последнего приносит альтернейт от Экс еще один раунд. Прям вообще, ребята, а, ну... Ухом не поведут, а будут сидеть и дефать. И насколько же много набрали денег себе стак героев, что у них по-прежнему они не кончаются, и еще под одну полноценную закупку останется, и бомба раз от раза ставят. Ну, тяжело немцам вместе с поляком в составе, но сопротивляются они, пытаются все-таки на более-менее адекватный счет выйти. А там сейчас что-то интересное намечается, уже пробежали мидл, а Сирсон как бы подбегает к скамейке. А инфы нет, под Б не полились, под Ямы не полились. То есть, в принципе, мидл-то он пробежал, но инфу дать, а куда это, на или на Б, он точно не может. Прочекает тест 
и все равно у него не будет стопроцентный. Да, да еще и в спину от Юги погибнет здесь. А, в общем-то, проблемы намечаются. Тизя, ну, да, при размене все-таки отлетает. Это 2 в 3. И никаких позиций нет ключевых. Надежда разве что на Укаса, если бомба будет как-то открыто под него ставиться. Так и есть. Какая ошибка серьезная. Почему? Инфа была. Ну, должны были понимать, что вот кто-то в медле, а еще и Аскаришки у Повальды оформляет. Ну что, Юги теперь должен решать. Ну, когда у него нет живых тиммейтов, в общем, надеяться не на кого. Сам за себя сейчас будет отыгрывать. Один-два. Одна инфа у него действительно по коннектору есть, а втором, ну, приблизительная. И зато есть позиция для того, чтобы поставить бомбу на фаербоксе. Ну, пытается перед этим сделать минус. Вот неприятное. Я просто не до конца понимаю, может, это герои так пытаются экзамен проводить своему снайперу? Почему его вечно на клатч как оставляют? тест Просто раз за разом говорят, ну мы умрем, у нас все классно, но мы решили погибнуть. Я думаю, что если так дальше дело и пойдет, то это не конечная остановка для Юги, конечно. Куда-то он еще, может быть, по карьерной лестнице выйдет. Потому что, ну пока вот он не смотрится на уровне своей команды, а чуточку до повыше. Ну, в рамках этого матча, опять же, вот вчера его не было вообще. Может быть, стабильности пока не хватает парню. Вчера он стеснялся. Ну, бомбу дают поставить. Это главный момент, тем более для снайпера. Учитывая то, что против него есть только молотов. Молотов не проблема. Попадает, кстати, по Аскаришу. Флешку бы. Но флешки-то нет. Так, первого высекает. Есть у него небольшой уголочек для того, чтобы уйти. Но зацепился стенкой об тот самый пресловутый угол. И отыграть один против двоих адекватно так и не смог. Диффуз бомбы. И немцы берут еще один. По итогу все свое преимущество героик разбазаривает прямо сейчас. Начиналось все замечательно со счета 9-1. А теперь, ну, раз за разом потеет только один. И вы знаете его ник. Потому что произносим мы его чаще всех. 19 на 6 тата снайпера. Ю -ю Юги. Ну и даже близко никто по статистике к нему не подходит. Так, ну и последний раунд первой половины. У всех денег э, достаточное количество. Правда, по-прежнему на двух массах отыгрывает э, Тизиан и Крисби. Ну, зато практически у всех диффуз киты и по гранатам все неплохо. Моментально по инициативе собственной моде здесь в э, лучших традициях Апекса пытается хотя бы кого-то найти. Но довольно аккуратно играет э, Харь. Поляк на точке Б откидывая весь запас гранат э, по те самые ковры и некоторое время съедая в атаке. При этом еще и провоцирует внимание на себя, пока рядом в перекрестном огне находится его тиммейт. В общем, позиции хорошие у защиты, и те, они реш... а, точнее, те атака решила как раз под них. И вот он, ECFN, первый, второй, третий мог быть туда же, но тут уже где-то, возможно, даже повезло. И так и сойдет. И так сойдет, звено из двоих остается у героев, и они рискуют еще один раунд отдать, хотя все решаемо еще. Ну, вопрос в том, готовы ли Крисби на упорной позиции. Он не светился, насколько я помню, на этой точке, а значит, его выход может со сюрпризом. Но Йо... это был фейк по пленту, чем Вальда и просто застал врасплох своего оппонента. Не удалась миниатюра «Ежик в тумане». В принципе, готовы были и, в принципе, прочитав ник, понимали, что второй топорник на «Б» еще живой, и он вот сто процентов не мог на «Никак» оказаться. Еще один минус обеспечит прострелом голом. После этого прилетает размен от Тизиана. Местаминг от атаки сейчас может стоить раунда, и так и происходит. Тизиан берет этот раунд для своих ребят. 9-6, ответка в 5 раундов подряд со стороны альтерна этот экс. Жестко. Жесткая ответка после того, как 9 подряд взяли героек. Ну вот будем смотреть, что на второй половине. Если пистолеточка подъедет, конечно, то будет все намного более приятно для немецко-польского коллектива. И в принципе можно будет сравняться, хотя у нас интересная стата по нюку, фарсы. Заезжали очень и часто. здесь форс заехал. То есть три из трех, я так понимаю. Ну, ну я может, имею в виду после пистолетного. Может быть, да, кстати. По-моему. Я вот, честно говоря, не помню ну, второй половине. В первой половине точно, да, было. я тоже не помню. Во второй половине, по-моему, героики нет. Все-таки увернулись от этого момента. Но, тем не менее, статистика два из четырех тоже неплохая. Да, пока лучшие моменты. Первая половина прямо перед вами. В общем, изначально они были чисто датскими, но потом внезапно проснулись уже и их соперники. И вот теперь... Пистолеточку забрать с диглом на руках у Тизи она вполне себе можно позволить. Кстати, Точно так же действуют э, своей защиты героики. Но... но не так результативно. Вальда еще и как-то там по затылку умудряется Ника попасть. Понимаю, что можно бежать на оппонент. Там уже забирают моди. И это ну, гарантированная практически пистолетка здесь э, для немцев, если бы только еще не убивались об снэпе. Полтора минуты времени. В принципе, ничего не угрожает по-прежнему атаке. Еще бы одного найти. Ну, вот Сьюсон, 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 куда же он идет? Слышит. О, а вот это сюрприз. Ничего себе. И два в два Теперь. Бомба только теперь поставилась. Диффуз китов, правда, я вот не наблюдаю на руках. Если они были, то где-то на меду, скорее всего, потеряли. Или же они в окне. Ну и хороший перекрестный огонь. Организован немцами. 4 в 2. Была ситуация. Теперь же надежда действительно на перекрестку и наличие дигла. Но здесь один на гранате. Был второй. Это Юги. Клатч-мастер своей команды. Ну и 
Дигл это, конечно... Это, конечно, хорошо, но раунд Дигл не выигрывает. По факту дамаг в упор никуда не залетает. Под мышку, над плечом, мимо уха, но очередной клатч не берет сизи. Зачем по голове? Вот я не понимаю, если ты в упоре с Диглом находишься, тебе реально вот двух пуль хватило. Ты до этого 13 часов Дигл тренировал на Дэйме, целился только в голову, а тут чувак приседает. Кошмар, ну, да. оказывается. А как так? Есть такая кнопочка, написано на ней КТРУ. Да, у нас звука, кстати, нет в КС. И я так понимаю, И не только у нас, тоже. да. Поэтому вернуть бы. Добро, я прям даже в конфу напишу. Так, ну и смотрим, что будет здесь. Решили, ну, естественно, отвечать. Правда, вот не слишком укрепленная закупка от Alternate Attacks. Какие-то сюрпризы, возможно, в следующем раунде еще тоже подъедут. Но диглы и пистолеты по вкусу закупили. Опять-таки, выбор дальних дистанций — это логичное начало раунда. Правда, никакой контрагрессии быстро им соперники не организовывают. Ну, надо просто отыграть на верочку здесь. Ну, пока уже потеряли Тизиан. Вальда расправился в агрессии со своим оппонентом. Ну и Alternate буквально сейчас страдают за то, как они серьезно ошиблись при в предыдущем раунде, находясь четвером против двоих, упустили возможность выиграть раунд, а потом еще и вдвоем против одного. За что теперь и страдают этими проигранными ситуациями. 11-6, практически уже выход близится на двойное преимущество, но, конечно, придется преодолеть еще один раунд. Жестко нафармили, плюс 1800 для снапи, плюс никто не погиб, все очень хорошо и отлично. Ну и вот логичная ситуация, в принципе, покупают в третьем раунде, да и дистанция уже большая тут. Нет надежды на ВП в атаке. Галил будет у Аскариша, остальные на калашах. Ну, не самая внушительная раскидка, но на одну волну с придумкой хватит. Вопрос в том, какая вообще девайсная атака у Альтернета так здесь сейчас будет. Не дрогнет ли рука? Ну, а герои продолжают играть в супер метабая. Четыре юмпа, один сайвансер под дальнюю дистанцию. И, кстати, один из UMP уже погибает. Одно из UMP, точнее, это Моди. Ну, очень часто он действует агрессивно ну, и... Терять нечего. Результат. Герои ничего не тратят на этот раунд. Они возвращают себе девайс как бы из предыдущего. Потеряют. У них там денег достаточно количество. А здесь еще есть шанс нафармить даже, если проиграют его. Ну, пока равноценный разменчик. Ненадолго Ника тоже находит килл. И теперь даже в большинстве остаются героик. И вправду получается у них себе пробустить экономику. Ну, меня игнорируют. Я написал, сказал... Попробую я. Думаешь, тебя послушают? Зато узнаем, кого больше любит наш режиссер. Знаем. Знаем мы, друзья, что нет звука. Сейчас решим это проблему. Уже неоднократно майковали на этот счет. Ну, а пока смотрим, как смотрим. Ну, в принципе, бомба планирует выходить под аплэнд. Там есть на приемке сразу три игрока за счет того, что Ника все это время находится в агрессии и дает стопроцентную информацию тиммейтам, что никто не может пройти. Контрольте шорт, и тогда, если никого на шорте нет, значит, выход под А. 100% информации, которая сейчас должна позволить принять без малейших трудностей своих оппонентов. Ну и времени все меньше и меньше, а пока непонятно вообще звену выходящему на точку. А какие позиции? А вот такие позиции на контрагрессии выпадается яма. Равноценный размен, но полностью играющий в пользу атаки. Сплит, сплит звена из ямы и из э, коннектора себя абсолютно не оправдал. 12-6. И все-таки двукратное преимущество достигнуто с первой попытки, даже несмотря на оружейку. А, ну, help, help. Да. <laughs> Сос. Ахтунг. В общем... Ну, по факту, меня послушают. А, ну вот так вот, да, значит. Все регалии себе приписала Кроха, но то, чего ты себе не сможешь приписать, так это э, классного дефенза от героя, который они сами смогли достичь без твоей Нам помощи. за это деньги не платят. О, мне кажется, ко мне вернулся слух. Так, ну отлично. Теперь будем продолжать со звуком. Правда, без экономики. Вот немецкого коллектива. Тут на контрагрессии врывается Вальда. Все хорошо. Одному по голове, другому в тельце. Ну и... Последний поляк. Ну, чувствует себя хорошо на карте. Здесь героик уже в дефе даже не потеет пока что. Главное, чтобы а, не закончили карту так же, как закончили, в принципе, первую половину. То есть спустя рукава и где-то уже допуская индивидуальные ошибки. Ну, вопрос один остался. Будет ли камбэк? Потому что всего лишь две ошибки — это уже матчпоинт. И все надежды возложены на героиков. Как бы фаворитов группы С в этих э, квалификациях оправдаются. Потому, поэтому нужно сейчас с места в карьер браться. Опять без ВП не самая крепкая экономика здесь. Максимум раскида с организацией на миду в первую очередь пытаются действовать. Ну и, кстати, интересная очень расстановка. Похоже, что-то героики дознают. Ну, героики планируют тоже пропушить. Но посмотрите, как же жестко их Тизиан наказал, что первого, что второго граната вообще никак не повлияли здесь на немца, и он вообще без малейшей трудности дал эти минусы. Поджим не реализован, и буквально на старте герои себе создали огромное количество проблем. 
Быстрого раунда концовки, точнее, его не будет. Бомба сброшена под медом. Это дает некий шанс для того, чтобы переорганизоваться героям, что они, собственно, и делают. Но равноценный размен. И вот гигантское преимущество по живой силе по-прежнему остается. Это так вдвоем, четверых сдержать на любой точке будет вообще невозможно. Не повезло здесь Снэпи в первую очередь. Он забрал одного, перестреливая со вторым, оставил тому 6 хп. Всего лишь Сирсон ну, мог а, погибнуть, если бы где-то ему повезло чуть меньше. Теперь надежда на юге, кстати. Ах, тайминг тоже не тот, он для себя ловит. Неприятный пока. Моди, кстати, разбирается с одним из соперников, но только с одним, после чего его тоже разменяли. Позиция уже понятна, но Юги все не может тащить на этой карте. В общем, остается э, в понятном тайминге на выход, выходит и его ждали. Ну и вот тот момент, который решил исход этого раунда. Придумка отличная от героек, и, в общем, шли они стык в стык. Но... Реализация не очень, мне кажется, все-таки была ну, от героек. Так, вот выйдя они на секунду раньше или на секунду позже, не прилетела бы никакая флешка. Выйдя они не одинаковым стрейфом в первую очередь, а так они буквально друг друга уперлись, и ну, Дизан даже прицел не Первый прилетел. увидел оппонентов, присел, зажал, а второй чувак, а мне ну а второй врезался. мог вблизи просто контролить под стеной, по идее, тогда поджим был бы получше. А так, ну, оба были одной мишенью, по факту, цельной. Ну, пока вот без ошибки. То есть 14 раунд не отдают. Это, это так, берутся в тот самый момент, когда этого больше всего вынуждала ситуация. Ну, интересные, опять, очередные в смоках ситуации. Ну, давненько как не было. Тизиан засветился, Вальда этим пользуется. Замечает Здорово. еще одного и перестреливает его тоже. Вальдемар прям решил уничтожать сейчас. Такие классные раунды. Минус два, ключевые в том раунде решили исход в пользу альтернета. Так, здесь просто позиция в коннекторе. Чуть более глубокая решила, ну, практически решила исход раунда в пользу героек. Теперь двоим против четырех будет максимально сложно, хотя со своими поступать на проблемы уже Аскариш справляется, но юги. Увы, для альтернейт Юги действительно делает кил по Крисби и тем самым оставляет поляка в соло. Он знает про то, что кто-то, скорее всего, в коннекторе, а кто-то на Дальбане. А он думает, наверное, больше на левую так, стену. ну а Юги, кстати, слишком пассивно, наверное, играет. Или шедевральный ноускоп. No ага, он не прочекали. А Скариш думает, что ушел игрок защиты. Мог что бы уже отдают. двоих убивать. Мог, да, что первого, что второго похоронить, а по итогу просто погиб со стороны трона. Т от третьего вообще. Да, ну вот Снэпи закончил этот раунд в пользу своей команды. Опять двойное преимущество. И проблемы с деньгами. Вот он, повтор Вальде Цердымов. Mm, да, печальненько для немцев все случается по концовочке. Как бы по факту ситуация такая, что закупаться нужно, а закупаться особо-то и не, не на что. Но мы видели, что героики, в общем, в атаке в своей на нюке два аж целых форса взяли. Нет, нормально, закупку укрепили флашами, двоих, правда, те без раскидов, но остальные на пистолетах и на юмпишке. Вполне реальный байф. Мобильный, есть, мобильный да. очень байф. В принципе, можно здесь и танково как-то быстро вернуться. Единственное, наверное, чего не стоит, вот медленную позиционку раскидывать и разыгрывать. Гранат не так много. Ну, по идее, достаточно агрессивно разыграют мидл, а там уже будет видно. Ну, мидл пока, кстати, разыгрывают неплохо, пока на юге только не нарвались. Здесь один килл был, ну, а после этого сразу влетает несколько разменов, которые выводят явными фаворитами. Здесь герои к позиции слишком хороши, выходить никуда не выходит. Крисби Рассинхрон, смерть, все очевидно. 15-7, матч-поинт для датского коллектива со Шмедовым в составе. При этом... Что у юги вообще? По 2000 сейчас в экономике у немцев. Намекают нам на то, что камбэк вообще максимально маловероятен здесь, учитывая то, что приходится играть только на диглах. Ну и вот по количеству фрагов я могу сказать, что это плента А ориентированная атака, альтернейт атак, конечно, к юге и к вальде ходят раз за разом. 28-26 фрагов у этих двух товарищей. Ну, они не сильно переживают на этот счет. Каких тиммейты, думаю, тоже <laughs> вполне себе довольны таким раскладом. Показались игроки в яме. Ника, интересная точка здесь. А, ждет он игрока. Вандерис замечает, его убирает. Теперь надо уходить, иначе нарвется на размен. А по нему как раз Медва стреляли, он это заметил. Первая пуля не стала летальной, за счет чего Ника на развороте делает еще один. Да кей. на полном расслабоне да. защита играет. Просто вырывается на мидл, срезают там, сбривают тут. По факту ничего, никакую атаку так и не удается подготовить немецкому коллективу за отсутствием девайсов в последнем раунде. Ну и их карта получается для их соперников еще более легкая, чем была собственная нюк, которая закончилась со счетом 16-14. Здесь констатируем 7-16. Таблицы, друзья, на ваших экранах. Все более отчетливо становится. Герои... Ну, Наверное, выходят, можем так сказать, из этой группы. А тут очень спорный момент. Если Вега заполучит себе тоже 2-1 ситуацию, выиграв против Альтернета Текс, для которых матч ничего решать не, не будет. Не будет учитываться он. Если все выиграли у Альтернета Текс, он не учитывается этот матч. Ага, ну и... Только личные встречи тогда будут. Ну, получается, личным встречам у нас тоже такая вот история. Вега Сквадрон тогда победили герои, раунды. проиграли в Натик Академи. В Натик Академи победили у Веги, но проиграли ну, герои. тут любовный треугольник. Да. Так оно и выходит. Будем считать раунды, если все-таки россияне 
не смогут одержать верх. И там поймем, у кого больше овертаймов, как, скорее всего, и пострадает. Как это будет, если я все прекрасно понимаю, это будет, по-моему, в 20.30 по киевскому, 21.30 по московскому времени, но 1 марта. А перед этим мы посмотрим группу D, как же и кто же из нее будет выходить. Такие дела. На сегодня вечер европейского КС в рамках квалификации СЛА Лиги третьего сезона закончен. Но Гомер не заканчивает свою работу в эфире. Ночью, друзья, приходите на американские квалификации. Да, друзья, нас ожидает еще одно Best of 3 сегодня в рамках Северной Америки. Если я ничего не путаю, то в 3.30 по Киеву, 4.30 по Московскому. В общем, если вам не спится, если у вас осталось две недели до дедуайна сдачи курса ЧА, если еще какие-то дела, и вы так хотите суббота. провести это по трансляцию, ну, курсач никто не отменял а -а -а. никогда. Садим. Поэтому, друзья, на поэре Старвадер 5 я вас буду ожидать, никуда не вставая. Разве что, наверное, пересяду вот на то место, и мы увидимся. А на... По Европе все. Спасибо, что были с нами, и до скорого. E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспрессы на ряд событий или лайф-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пике и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ. Ты точно знаешь, кто победит.